O radioso sol brilhante, como devoção, presta homenagem aos budas que arrumaram aos êxtase ao seu corpo de dorme, nobres herdeiros e todos os dignos ao respeito. De acordo com as escrituras, descreverei agora brevemente como adotar uma conduta adequada à vista dos herdeiros dos budas. Isto há quatro sessões. Os praticantes são pessoas que a base a atitude com a qual se pratica. As práticas propriamente ditas é o resultado desta prática. Primeiro, a pessoa que a base da prática é alguém dotado de todas as libertades e vantagens é alguém possuindo fé e complexão. A atitude com a qual se pratica, em segundo lugar, a intenção do bodhicitta tem dois aspectos, aspiração e ação. Em relação ao primeiro deles, diz cultivar o bodhicitta pelo dois e bem dos outros. Desejar atingir a iluminação completa, por outras palavras, é a intenção de desejar alcançar a iluminação completa para os bens dos outros. O segundo aspecto é a ação. É o compromisso de se treinar nas práticas dos bodhisattvas, uh, tornar-se voto é, de forma a adotar-nos este tipo de bodhicitta dentro dos nossos próprios contínuos mentais. Podemos receber os votos de um mestre, neste caso devemos seguir o procedimento no ritual específico seja das tradições, apenas mente ou via do meio. Mas aqui será explicado como podemos praticar isto por nós mesmos. E nisto há três estratégias. A preparação, parte e principal do concussão. Aqui há três partes. Gerar entusiasmo, prática dos sete ramos e o treino da mente. Gerar um sentimento de entusiasmo pelos benefícios do Bodhicitta, como explicado do, uh, no primeiro capítulo da Introdução à Via do Bodhisattva. Esta forma humana livre bem favorecida é de difícil obtenção, agora que temos a hipótese de realizar na sua totalidade o potencial humano. Se não fizermos bom uso desta situação, como poderíamos esperar obter novamente, semelhante, oportunidade? Como o rasgo de um relâmpago numa nebulosa noite escura, que, que por um instante apenas revela a sua luz brilhante. Raramente, através do poder dos Budas, uma mente virtuosa surge uh, fugazmente as pessoas do mundo. Todas as virtudes vulgares são, portanto, eternamente frágeis, enquanto a negatividade é forte e difícil de suportar. Uh, Extetuando uma mente focada na perfeita abdidade, que outra virtude poderia alguma vez superá-la. Uh, contemplando sabiamente os longos do tempo, uh, o poder nos pode virar ao seu grande benefício. Através das uh, infinitas multidões uh, de seres, obtém facilmente as mãos de dois uh, estados, a ecstasy. Aqueles que desejam triunfar uh, pela agonia e a agonia dos outros, aqueles que procuram viver abundantes alegrias e possam eles nunca virar as costas do um, sofrimento. Pois, no preciso instante em que o bodhicitta nasce, nos uh, fatigados uh, recursos uh, escravizados no uh, samsara. São eles chamados de herdeiros dos budas, uh, que num um, 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 ecstasy. Veneráveis aos olhos uh, dos deuses humanos e do mundo. Como é elegir supremo de alquimistas, ela pega nesta forma humana, impura, vulgar. É de, dela, da luz, é inestimável corpo de Buda. Tal como sua ilimitada sabedoria aos guias únicos dos seres. Assim, quem 
uh, Britain there, uh, libertar, ser dos estados condicionados. Deve agarrar este preciso bodhicitta e protegê-lo bem. Todas as outras virtudes são como árvores uh, do plátano, por exemplo, dando seu fruto. Depois, uh, depois deixá-lo de, e uh, deixem de existir. Porém, constantemente, a maravilhosa árvore do bodhicitta produz frutos é sem diminuir, cresce sempre mais. Mesmo aqueles que tenham cometido intoleráveis crimes. Ao possuir a bodhicitta, são instantaneamente liberados como um bravo companheiro, afugentando dos todos. Uh, por que haveria, então, a prudência de não confiar nele? Tal como imenso fogo no fim dos tempos. Aniquila através uh, faltos num só instante. Uh, os seus benefícios são os vastos. Uh, para além de qualquer medida, uh, tal como o sábio senhor Maitreya explicou a Sudana. Uh, compreende que, em poucas palavras, o Bodhicitta tem dois aspectos, a mente que aspira e a mente do Bodhicitta, que é execu uh, executado assim como se entende a diferença entre desejar ir a partir de uma jornada, o sábio deve entender esses dois, reconhecendo a sua diferença e a sua ordem.